ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஜூட் இன்றைய காணொலியில நாங்க பார்க்க இருக்கிறது கணக்கிட்டு சமன்பாட்டில் பாகம் இரண்டாம் கணக்கிட்டு சமன்பாட்டின் காணொலி ஒன்று அதாவது பாகம் ஒன்றில் நாங்கள் பார்த்தது போன்று பாகம் இரண்டில் ஒரு விடயம் தங்களுக்கு குறிப்பிடப்படும் என்று சொல்லியிருந்தேன் அது என்னவெனில் மாணவர்கள் விடையளிக்கின்ற பொழுது சாப்போத சாதாரணகர பரீட்சையில் தோற்றுகின்ற பொழுது தாங்கள் அளித்த விடை சரி என நினைத்துக் கொள்கின்றனர் ஆயினும் தொகை ரீதியாக சரியாயிருப்பினும் முறையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பதில் ஸ்கீமில் உள்ளவாறு உள்ளனவா என்பதை தாங்கள் கவனிக்க தவறுவது வளரும் அது எப்படியெனில் தங்களுக்கு ஒவ்வொன்றாக சொல்லி தரப்படும் முதலாவது கணக்கிட்டு கொடுக்கல் வாங்கல்களை பார்ப்போமாக இருந்தால் உரிமையாளர் ஒரு லட்சம் ரூபாவினை வணிகத்தினுள் மூலதனமாக ஈடுபடுத்துதல் இதனை மாணவர்கள் பதியும் பொழுது இவ்வாறு பதிதல் வேண்டும் சொத்து எனப்படுவது காசு அது ஒரு லட்சம் ரூபாவினால் அதிகரிக்கும் அதே வேளை உரிமையாண்மையிலும் ஒரு லட்சம் ரூபா அதிகரிக்கும் என்றவாறு குறிப்பிடுதல் வேண்டும் இப்பொழுது தாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா சொத்து அதிகரித்தல் என்பதும் ஒரு லட்சம் ரூபா உரிமை அதிகரித்தல் என்பதும் தொகை அளவில் சரியாக காணப்படுகிறது மாணவர்கள் இதனை சரி என்று புரிந்து கொள்வீர்கள் ஆனால் அது தவறு தாங்கள் குறிப்பிட்ட தொகைகள் சரி என கொண்டால் ஏற்கனவே தங்களுக்கு தரப்பட்ட கேள்வியில் குறைதல் கூடுதல் என்றவாறு தொகையுடன் குறிப்பிடவும் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பின் தாங்களிட்ட தொகை வந்து பிழை என்பது கருத்து கொள்ளப்படும் அதாவது குறைதல் கூடுதல் தாங்கள் பதிலளிக்க வேண்டியவர்களாய் உள்ளீர்கள் ஆக இங்கு பதில் அவ்வாறு அமைய வேண்டுமாக இருந்தால் சொத்து கூடுகிறது அல்லது கூடுதல் என்று எழுதி ஒரு லட்சம் ரூபாவினையும் உரிமையிலும் கூடுதல் அல்லது கூடுகிறது என்று எழுதி ஒரு லட்சம் ரூபாவினையும் குறிப்பிட்டால் மட்டுமே தங்களது பதில் சரியாக கொள்ளப்படும் சில மாணவர்கள் இவ்வாறும் பதிலளிப்பது உண்டு சொத்து அதிகரிப்பது என்பதனால் சக அடையாளம் விடப்பட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் உரிமையும் அதிகரிக்கிறது என்ற வகையில் ஒரு லட்சம் ரூபாவினை சக என்ற அடையாளத்துடனும் குறிப்பிடுவது உண்டு இதுவும் தவறாகவே கருதப்படும் என்பதை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஆக ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட கேள்வியில் உள்ளவாறு குறைதல் கூடுதல் தொகையுடன் என்ற மூன்று விடயங்களையும் கவனத்தில் கொண்டு உங்களுடைய விடையிலும் இது தவறு என்ற அடிப்படையில் உரிய பதில் இவ்வாறு அமையும் கூடுதல் சொத்தில் ஒரு லட்சம் ரூபா எனவும் கூடுதல் உரிமையில் ஒரு லட்சம் ரூபா எனவும் பதிதல் வேண்டும் இதுவே தங்களுக்கு புள்ளியை வழங்கி தரும் இப்பொழுது அடுத்த விடயமாகிய பொறுப்புடன் சம்பந்தப்படுகிற ஒரு கணக்கிட்டு கொடுக்கல் வாங்கலை பார்ப்போம் வங்கியில் வணிகம் ஒன்று கடனை பெற்றுக்கொள்ள ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த தொகையானது வங்கியில் இருந்து கடன் பெறுதல் என்பது வணிகத்திற்கு காசு கிடைத்தல் என்பது பொருள் 
ஆக காசு என்ற சொத்து மேற்குறிப்பிட்டவாறு எழுதப்பட வேண்டுமாயின் கூடுதல் ஐம்பதாயிரம் என எழுதப்படுதல் வேண்டும் இது உரிமையாளருக்கு நேரடியாக திருப்பி செலுத்தப்பட வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்பதால் உரிமையில் மாற்றமில்லை என்பதுடன் வங்கிக் கடன் எனப்படுவது வணிகத்திற்கு காசு கிடைக்க பெற்றது என்பதால் மீண்டும் வணிகமானது வங்கிக்கு திருப்பி அந்த காசினை செலுத்துதல் வேண்டும் இது பொறுப்பு எனப்படும் ஏனெனில் வணிகம் வெளியாருக்கு செலுத்த வேண்டியதாக உள்ளது அந்த அடிப்படையில் பொறுப்பொன்று அதிகரிக்கிறது கூடுதல் என எழுதப்பட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தொகையும் குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும் இன்னும் ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலை கவனிப்போமாக இருந்தால் மூன்றாவதாக குறிப்பிடப்படுவது பொருட்கொள்வனவு நாற்பதாயிரம் ரூபாவாகும் கொள்வனவு செய்யப்படும் பொழுதும் விற்பனை செய்யப்படும் பொழுதும் இருப்பில் அதிகரிக்கும் குறைவும் ஏற்படும் மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட தொகை நாற்பதாயிரம் ரூபாவும் இருப்பு என்ற தொகையில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவதனால் கூடுதல் என்றெழுதி நாற்பதாயிரம் ரூபா என குறிப்பிடுதல் வேண்டும் அத்துடன் உரிமையில் மாற்றமில்லை பொறுப்பிலும் மாற்றமில்லை ஆக சொத்தென்றதனுள் காணப்படுகின்ற இருப்பு அதிகரிக்கும் அதே வேளை செலுத்தப்பட்ட காசு நாற்பதாயிரம் ரூபா அதே சொத்தில் குறை ஒன்றை ஏற்படுத்தும் என்பதை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கு தங்களுக்கு வினா ஒன்று இவ்வாறு அமைந்தால் சொத்தொன்றில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற அதே வேளை சொத்திலேயே குறைவையும் ஏற்படுத்துகின்ற கணக்கிட்டு கொடுத்தல் வாங்கல் ஒன்றை குறிப்பிடவும் என கேட்டிருந்தாலும் பொருட்கொள்வனவு தொகையுடன் குறிப்பிடப்படுமாயின் அது சரியான பதிலாக கணக்கில் கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக வங்கிக் கடன் பத்தாயிரம் ரூபாவை மீள செலுத்துதல் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட வங்கிக் கடன் பொறுப்பாக காணப்படுவதனால் தற்பொழுது செலுத்தப்பட உள்ள இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வங்கிக் கடனானது பொறுப்பொன்றில் இருந்து குறைப்பை ஏற்படும் ஆக பொறுப்பொன்று குறைவடைகிறது குறைதல் என எழுதி பத்தாயிரம் என குறிப்பிடப்படுதல் வேண்டும் உரிமையில் மாற்றமில்லை சொத்து என்ற காசாக செலுத்தப்படுவதனால் ஒரு குறை ஒன்று காசிலும் ஏற்படும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆறாவது கணக்கீட்டு கொடுக்கல் வாங்கலுக்குரிய கணக்கீட்டு சமன்பாட்டை பிரதி செய்வோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் பெறுமதியான பொருட்கள் பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படும் பெறுமதி பத்தாயிரம் ரூபாய் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் இருப்பு பத்தாயிரம் ரூபா குறைதல் ஒன்றை ஏற்படுத்தும் அதே வேளை கிடைக்கப்பெறுகின்ற பணத்தொகை பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதனால் சொத்தின் ஒரு அங்கமாகிய காசு அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாவினால் ஆக பெறுமதி பத்தாயிரம் ரூபா விற்பனை செய்யப்பட்ட தொகை பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாவாக இருப்பின் இரண்டாயிரம் ரூபா லாபமாக தரும் அது உரிமையாண்மையில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் 
தற்பொழுது கணக்கிட்டு சமன்பாட்டை குறுகிய வடிவத்தில் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் சொத்துக்கள் தேறிய பெருமதி குறைதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகரித்தல் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆக தேறிய சொத்து என கணங்கிட்டு சமன்பாட்டில் பார்ப்போமாக இருந்தால் பத்தாயிரம் குறைதல் பன்னிரண்டாயிரம் ரூபாய் அதிகரித்தல் ஆகவே இரண்டாயிரம் ரூபாய் தேறிய அதிகரிப்பு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது உரிமையாண்மையிலும் தேறிய அதிகரிப்பு இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஏற்பட்டுள்ளது ஆக கணக்கீட்டு சமன்பாட்டில் சமப்படுத்தன்மை ஒன்று உள்ளது எனவே மாணவர்கள் குறித்த பதில் சரி என எண்ணிக்கொள்ள முடியும் இதுவரையில் கற்றுக்கொண்டதற்கு அமைவாக பாகம் இரண்டின் இறுதி பகுதியாக தங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி ஒன்று தரப்படும் அந்த பயிற்சியை திருப்திகரமாக தாங்கள் செய்து முடியுங்கள் இதனுடைய விளக்கங்கள் மூன்றாம் பாகத்தில் தங்களுக்கு குறிப்பிடப்படும் நன்றி